kwenye nususi ya jinsia la joe wengi wenu mnasubiri sana siku ya jumapili mnatuma jumbe biki simbo leo tunaongea juu ya nini ili awambie mada basi mada ya leo ni wivu watu wengi wana wivu wanaumia sana kutokana na kuwa na wivu na ndio maana wengi wenu mmetuandikia mimi dada yangu ananionea wivu kakangu siji mwingine akasema mama na tukashangaa sana kwa sababu mama mbona muonee mtoto wake wivu ama wakati mwingine mama kumuonea mzazi wake wivu huo ni wivu ama ni tabia gani jamani tunaweza kulizungumzia hapa hapa kwenye nususi ya jinsia karibu bikisimbo wa hali gani salamu saumu ya kupeleka vizuri ni mpeleka vizuri homa kidogo tu wewe mkisikia ninakohoa wasishangae wasishangae ni homa nimeshikwa na homa kidogo tonsils pole sana tunashukuru kwamba umeweza kufika ingawa ujisikii vizuri lakini kwa sababu ya watazamaji nasema wanatusubiri sana unakuandikia jumbe ukasema ufike ndio mada leo ni wivu nimeipata Wivu kuna wale ambao nimeona kwenye mtandao wako wanaandika definition ya wivu. Mm. Wivu ni nini? Kwa sababu kuna wale ambao hawajui tofauti ya wivu ama kuivu ni kusikia vibaya ama wivu ni nini bikifimu. Wivu ni ugonjwa wa nafsi sio jelewa. Mtu kama hujielewi, hujitamini, mm -hmm. hauoni kama unafaa. Unaanza kuwa na ile hisia ya wivu ambayo huwa nasema wivu ni hatari sana. Maana ni, ni binafsi we mwenyewe binafsi una hisia zile ukiona mtu na kitu unasikia vibaya. Mm -hmm. Na mara nyingi hutokea hata kwa familia, kwa jamii, kwa watu kazini. Mtu akiona mwingine anaendelea zaidi kumliko, anaona yeye ndiye anafaa kukuwa pale mm. lakini sio yule iko pale anaona anamshinda mm. ndio maana wivu unaanza kuingia mm. sana sana kwa familia wivu huko kila mahali maana ukiona hii familia wengine huwa wako chini wengine katikati wengine wamesoma sana mm. unapata hii familia inachukia ile wanasema wale wamesoma sana na inaanzia kwa wazazi aswa maana yake mzazi akianza kuonesha watoto ile familia wamesoma sana wale binamu wako wale watoto wa mjomba wana mali nyingi mm. unapata familia zingine zile ziko chini kama mkoja mmoja mnaanza mm. kuchukia na bure mm. na wivu wivu huwa inaleta chuki ana hiyo chuki inaleta hasira unapata wa, familia watu wanaanza kuwa na hasira na wengine kwa sababu ya hiyo chuki mm. na jambo kubwa zaidi ni hiyo wivu mm. ndio huwa inaleta hiyo hasira hasira inachangia chuki mtu anazaliwa na wivu ama mtu anajifundisha kuwa na wivu kilobi kwa hii dunia hakuna mtu anazaliwa na chochote Manake kila kitu unakuwa. Sio unasema sasa zingine kwa damu. Mama yake alikuwa hivyo sasa pia unazaliwa ukikuwa. Sawa kuna wale wanasema mtu ameniheri tu hivyo manake mama yake alikuwa hivyo lakini mimi huwa nasema mtu anaiga vitu zingine. Manake kila kitu ukikuwa unajifunza. Unajifunza kuwa na chuki. Hakuna mtu anajifunza kuchukia mtu anazaliwa kuchukia mtu mwingine. Ni mtu anakufundisha kuchukia mtu mwingine. Unaona huyu amesoma sana unaanza kuambiwa we ni mrembo mbona huyu amekushinda? Mbona huyu ana kazi kubwa na hajasoma? Hapo ndio wivu ina anza alafu watu wanaanza kuwa na chuki. Mm -hmm. Siamini kama mtu anazaliwa na chuki mm -hmm. ama na hiyo wivu. Mtu unaiga unajifunza mm -hmm. unapokuwa. Mbuko unaniambia taarifa ya watoto wadogo ukitaka kujua huyu mtoto atakuwa mbaya unamuona akiona mwenzake na kitu kizuri. Ndio. Mm -hmm. Anaweza kuwa na mtaani pale mali mnaishi mtoto wako na baisikeli. Mm -hmm. Mtoto anafanya fujo anakimbia mbio mama sijui nini fulani amenichapa kwa sababu ya baisikeli. Mama anamwambia kwa nani anakunyima baisikeli unapata na msonya. Mtoto mdogo ashaanza kufanya makunyanzi anafanya mdomo na sonya huku anarudisha huku anafanya macho. Na ni mtoto miaka 3 miaka ni miaka tano. Ukianza kuona mtoto analia vitu za wengine, kuna ile kulilia anatamani kuwa nazo, lakini sio kulilia anataka naona yule mtoto wa jirani anafaa afai kuwa na baisikeli, yeye ndiye anafaa kuwa na baisikeli. Kwa hivyo wazazi pia wao wanachangia kufanya watoto wanaanza kuwa na wivu alafu mtoto anakuwa hivyo. Ndio unapata hata skuli mtoto anaanza kuona yule kwa nini ananishinda. Kuna kuwa na ile competition haifai. Ama ya mashule unapata mnini mzazi anaambia yule mtoto anasoma ile shule nzuri, mzazi anaambia mtoto pia wenda kupeleka shule nzuri zaidi sasa mambo kama haya unamfeed mtoto wako unaongea maneno mengine mm. unafaa kuangalia maneno gani unaongea kwa mtoto wako unapomwambia eti we unafaa kuwa shule nzuri zaidi ya mtoto mwingine mm. wazazi hawafai kufundisha watoto hivyo manake yule mtoto kishaanza kumwambia mm. unafaa kuwa shule nzuri ama unafaa kuwa na baisikeli nzuri kuliko ya rafiki yako mtoto anaanza kuona kumbe mimi nafaa kuwa bora kumli kumliko hapo unapata watoto wanaanza kuchukiana bure bila mm. sababu ndio maana unaona watu wengi hapa Nairobi mm watu hawana ile ujamii mm -hmm. manake kuna ile competition mm -hmm. watu wanashindana mm -hmm. mtoto akinunuliwa baisikeli elfu mbili, waenda kuna baisikeli elfu tano. Mm -hmm. kuna kuwa na ile mm -hmm. mapishano hapo mm -hmm. watu wanakosea na inawezekana mtoto kuwa na wivu na mama yake ama mama kuwa na wivu na mtoto 
inawezekana mama kuwa na wivu na mtoto <coughs> manake ukiona mama ako na wivu na mtoto wake mm -hmm. yale maisha mtoto wake anaishi mama pengine alikuwa anatamani kuwa na hayo maisha hata kuna mwingine niliona kwa Runinga anasema ame kulikuwa na ile harusi sana <coughs> mzazi anasema ati nimependa hiyo test ya huyo mwanaume nikajiuliza mzazi mgeni anasema nimependa huyo mwanaume test yake ni kama ambaye ana wa huyo mwanaume hiyo inamaanisha yule mzazi anatamani yale maisha ule mtoto wake anaenda kuishi kwa hivyo ni kawaida wazazi kuwa na wivu. Anatamani amemfurahisha, amemfurahia. Ametamani. Huwezi kusema nimependa ile test ya mtoto wangu ame huyo mwanaume amechagua. Mtoto wake akona test. Hajafurahia, huwezi kusema test wewe umependa. Maana yake si wewe ndio unaolewa ama wewe ndio unaolewa na huyo mwanaume. Mtoto wako ndio anafaa kusema, "Mama, huyu mwanaume nimempenda kwa test yake ama kwa vile yuko." Mm -hmm. Lakini sio mimi kama mzazi nasema, "Nimependa yule mwanaume mtoto wangu anamuoa." Mm -hmm. Test yake hapana. Wewe unaweza kusema, "Nimeona yule mwanaume anamfaa mtoto wangu." Lakini sio kusema, "Nimempenda <laughs> test yake." Inafaa inakaa ni kama mbaye unatamani huyo mtoto wake. Maana pia alisema, "Anatamani pia wale watu anajua tazaa watoto wazuri wale angezaa." Hapo niliona kuna tashushi na huyo mama. Kwa hivyo mzazi huwezi ongelea mtoto wako hivyo unasema mm -hmm. nimependa vile amefanya hivi mm -hmm. hiyo inakuwa ni makosa ndio na wivu una dawa wivu hauna dawa ni wewe mtu mwenye kubadilika mm -hmm. manake wivu siku hizi umezidi hata kazini siku hizi wanadada wanawake mko na very unhealthy competition mm -hmm. mtu akikupigia simu anakuambia sina muda niko na masomo nafanya masters nafanya phd kunaanza kuwa na wivu <laughs> mtu akikwambia nimepewa cheo kazini mm -hmm. unaanza kuwa na watu wengi wameharibiana kazi mm -hmm. kwa sababu ya wivu wewe uko chini unakimbia kwa mkubwa unaenda kumwambia fulani ni mbaya anafanya hivi unamwaribia wanadada mnakuwa marafiki kidogo urafiki unapungua manake wale marafiki zako au marafiki yako anataka kile kitu uko nacho mm -hmm. anataka kuwa kama wewe na watu wanasahau kufuli zinafanana lakini ufungua zifanani watu wanafaa kujua Mwenyezi Mungu amepangia kila mtu jambo lake kwa hivyo hatuwezi kuwa sawa mm -hmm. siku hizi unaona watu wanakimbizana na maisha ukisikia mwanzako amenunua gari unataka gari zaidi inakuwa hiyo ni wivu mm -hmm. manake hilo gari hauhitaji lakini kwa sababu una wivu unaona mimi nafaa kuwa bora kuliko yeye mm -hmm. mara nyingi watu wa wivu huwa wanataka kile mtu wako nacho wanaona hao ndo wanafaa kuwa vile wako juu na we uwe chini yako ndio maana wengi wenyu mko na marafiki wa waekeza hivi hawataki muendelee anataka we uwe chini yake manake anajua yeye yako juu yako sio anakugandamiza hakujengi upande daraja ama kuoneshe unafaa kubadilisha maisha yako mm -hmm. wengi mko na marafiki wanapeleka kunywa tu pombe lakini kwa sababu hataki uendelee we unafurahia unasema niko na rafiki mzuri ananipeleka outing ananifanya hivi hapana mm -hmm. hakuendelezi anataka uzidi kuwa chini yake mm -hmm. manake anajua kikuonesha utamzidi na utamshinda mm -hmm. kwa hivyo wivu yake anakuonesha pole pole lakini wengine wenyu hamuoni mnaona urafiki yangu ni mzuri lakini we kama uko na akili sita huwa anasema wanawake tuna akili sita utajua huu rafiki hanifai mm. kwa hivyo angalia marafiki gani umeweka mm -hmm. na mambo yako yanaenda vipi na pia kwa jamii kwa familia wivu umezidi manake familia ndugu na madada huwa tutoshani mm. haya mambo yako kwa biblia yako kwa koran watu wameuana familia kwa sababu ya mali kwa sababu ya viti unamwona dada yako amepanda daraja unaanza kumchukia ndugu yako anakuchukia bila sababu mm. yule dada mmezaliwa naye mm -hmm. anakuchukia kia bila sababu mm -hmm. ukiolewa na mume bora na kufanyia kila kitu dadako anakuchukia anaona mume wangu hana kitu kuna yule huwa anashinda akisema oh hamnipendi kwa sababu nimeolewa na mwanaume hana pesa hapana wewe mwenyewe ulichagua huyo mume manake umempenda <laughs> kuna wale huwa wanasema mume wangu hana kitu haniiki vizuri kama nyinyi tukikutana na familia hapana wewe mwenyewe ulikutana na yule mwanaume ulijua mfuko wake unatosha na vipi kwa hivyo wivu wako na chuki yako isikufanye unasema eti watu wengine kwa familia wanaringa kwa sababu wamepata wanaume bora hapana mwenyewe ulichagua huyo mume ukijua umempenda hivyo kwa hivyo usifanye masiara kwa familia unasema watu wakupendi watu wakusaidi a a uko na miguu na mikono na macho Mwenyezi Mungu amekupa tia bidii kwa maisha usonge ama uliza wengine umeendelea vipi ukafika juu nioneshe pia mimi ni pande daraja lakini sio kuchukiana unasema watu hawanipendi amnipatii pesa maana kuna watu kwa familia wataki kufanya bidii lakini ukiwanyima wanasema oh umekuwa mbaya una Mm -hmm. ni chuki na wivu na kusikilia vibaya mm -hmm. hata korana bibili inasema fanya kazi ndio ule kwa hivyo usikae tu unasema nitafanywa vitu nitakuwa napewa pesa kwa sababu wengine tu tunamkasubu tukurudi jioni mm -hmm. wewe umekaa unajua mwisho wa mwezi kuna ile familia watu wanakupiga simu kwanza tarehe moja mpaka tarehe tano na mwisho wa mwezi lakini katikati ya mwezi hawakupigi <laughs>
nikiwaambia sina hizo hela wanasema oh mm -hmm. uko mchoyo hapana hiyo ni wivu na chuki mm -hmm. pia nyinyi mtie bidii kwa maisha mpande daraja muache kusikilia watoto wenu wivu mm -hmm. na pia wale wazazi watoto wenu wamepanda daraja wengine wako juu kuliko wengine msibague watoto unaona huyu mtu ako sawa na ni mmoja pesa. hapa amesema mm -hmm. ndio Liz Mboye amesema ni wazazi wanachangia anasema mzazi akiona mtoto mmoja amebarikiwa anawadharau wale ambao hawajabarikiwa na wale ambao hawajabarikiwa wanaanza kuwaonea wivu wenzao ni ukweli ndio maana nasema wale wazazi watoto wameinuka wamebarikiwa Mwenyezi Mungu haezi kupatia watoto wote wakiwa na mali na kama Mwenyezi Mungu amekupa watoto wako na mali kuna jambo atakujaribu nalo watakosa ndoa vijana wako wataolewa lazima kuna kitu Mwenyezi Mungu atakujaribu nayo mm. uwezi kusema tu wewe eti Mungu amenibariki watoto wangu wote wako na pesa mm -hmm. watoto wangu wako na mali kuna wengi nimeona wanapata watoto wote wako na hiyo mali mm -hmm. lakini watoto hawana watoto wengine wajaolewa mm -hmm. wengine hawajajaliwa kuzaa watoto mm -hmm. kwa hivyo angalia usibague watoto unaonesha watoto wengine eti huyu anipatia pesa nyingi huyu anipatia kidogo hapana mm -hmm. mimi wanasema familia wote mkubaliane mseme kama mama mtakuwa mnamtumia elfu kumi, kila mtoto ata tano tano mm -hmm. ama mbili mbili isiwe wewe unatoa zaidi kuliko wengine alafu unapata mzazi anasema fulani ndiye ananifanyia mm -hmm. ama fulani ni mzuri kuliko mwingine mm -hmm. na mzazi mtu akikwambia leo sina pesa muelewe mtoto wako hana pesa mm -hmm. usiwe kila saa unasema huu mtoto mbona anatumii pesa mbona nimekupigia simu au shiku tutaki kunitumia pesa kila saa utaki kunitumia pesa mm -hmm. maana saa zingine mtu akikuzoesha elfu kumi ama elfu ishirini mm -hmm. kuna wakati anakosa kwa hivyo sio makosa kukosa ni kawaida kukosa mm -hmm kwa sababu wazazi wengine ukiwanyima pesa wanaanza kutangaza hata kwa mashangazi wanawaambia <laughs> mtoto wangu hanisaidii mm -hmm. hanifanyii hivi mm -hmm. lakini mzazi hata hapigi simu kuuliza uko na changamoto gani mm -hmm. wengine wenyu watoto wenyu wanauza mwili huku nje mnalitumiwa pesa lakini we uulize mtoto wako unafanya kazi gani mm -hmm. wewe ni kuitisha tu niko Nairobi eh niko Nairobi lazima uulize mtoto wangu kazi gani unafanya usifurahie hiyo pesa kila mara na ujue mtoto wako anafanya kazi mm -hmm. wapi maana mm -hmm. pia mtoto wako pia anafaa kujijenga mm -hmm. kwa hivyo wazazi hapo waangalie na wajaribu kurekebika kidogo maana saa zingine mzazi akizeeka akili pia saa zingine huwa inazeeka inakuwa chini kwa hivyo pia watoto mwaelewe wazazi <laughs> wenu jifunze kuongea na mzazi kwe free na yeye mwambie mama ni hivi na hivi leo niko na pesa sina pesa kwa sababu kuna mwingine pia alinitumia message akanambia nimejengea mamangu nyumba nimemweka kila kitu lakini saa hizi namwambia sina pesa maana alichukua pesa mkopo mama hataki kuelewa hana pesa anaona amemnyima anaona amemnyima anamtusi maneno makubwa makubwa wale wazazi mnafanya hivyo mna kosea. Mm -hmm. Uko na bahati mtoto wako amekutoa uchi, amekujengea hiyo nyumba. Kwa hivyo shukuru muombe zaidi apate. Mm -hmm. Manake humu mjini tunaishi kwa sababu ya lonzo wengine wetu. Kwa hivyo usikae unaona kila siku mtu akona pesa, akona gari na kuja nao pale nyumbani unasema mtoto wangu akona pesa. Jaribu uangalie huyo mm -hmm. mtoto wako anatoa hiyo pesa wapi. Mm -hmm. Kuna msana mmoja mamake kila sana itisha pesa na itisha pesa, lakini hajui mtoto wake ni changu doa. Kwa hivyo usifurahie pesa unatumiwa unaeka kwa mfuko, unakula unajua nitapiga simu Ijumaa. Hebu nitumie 10000 mtoto wako anakutumia. Jaribu uangalie hiyo pesa inatoka wapi. Man naki hata tajiri au unaona wamemiliki manyumba na magari hawana hiyo pesa ya kutuma kila wiki kila kitu iko na mpangilio mm -hmm. kwa hivyo wazazi wache kuchuma kwa watoto wa wajenge watoto wao wawe na msingi bora na wivu miongoni mwa wake wenza kwa sababu hiyo ndio watu wana justify wewe ni mke mwenza na msikilia wivu anasikilia watoto wake na kawaida usiwe wivu kama we ni mke mwenza kama we ni mke mkubwa umepata we ni mke mdogo umepata mke mkubwa mpe ile heshima yake manake yeye alitangulia kwa hiyo boma akatangulia kwa huyo mume mpe heshima yake na wewe kama ni mke mkubwa mpe mke mdogo heshima yake mkiwa hivyo mtakaa vizuri mimi sijui kwa nini siku hizi watu kwa tatizo la kuwa na mke mwenza manake haya mambo ya kwa kitambo kule nyumbani unasikia yule mke mume wake imekufa ile familia imerithi huyo mke wanaangalia ni siku hizo watu wanasema siwezi kuangaliwa na mke mdogo ama mke mkubwa maana yake mnafaa mkae pamoja ndio mzee awaweke pamoja mpende watoto wapendane usikae na ile chuki unasema sitaki kujua mimi naangalia watoto wangu hapana maana hapa mbele hujui hao watoto ni damu moja nyinyi ni wake mmekuja tu kwa ile boma hamna damu na yule baba yule baba damu yake ni watoto wake kwa hivyo jifunze kukaa usieke chuki kunaika watoto chuki na kawa watoto chuki manake wengi wazazi wale wanaeka watoto chuki ni mama sio baba 
Unapata mama anasema sitaki muonane na ule mama msende kumsalimia. Yule mama msiende kwake. Watoto wake msiongee naye. Hapana. Jenga mahusiano mazuri na watoto wake. Ndio maana unapata mzee akishaondoka, unapata mali inaenda kwa serikali. Maana yake mnapigania, baba hakuweka vizuri amkwa na mahusiano sawa, alafu mnakuwa nyi wote mmepoteza. Kwa hivyo ishi vizuri na heshima. Na kama umepata watoto kwa hiyo boma, angalia wale watoto vizuri. Kama ni wadogo, waangalie vizuri. Kama ni wakubwa, wapatie heshima yao. Na kama watoto ni wakubwa, jamani nawaambia, patieni yule mama heshima yake. Maana yake baba yenu amemchagua na hakuna kitu mnaweza fanya. Hapo watu waangalie wasiwe na chuki. Maana yake mkiwa na chuki, unapata watu wanaoana kwa mambo ambayo haileweki. Mm. Uwa nasema kwa hii dunia, ishi kama mgeni. Manake kesho ujui kama upo. Mm. Ukifanya chuki, unafanya mambo yale haileweki, mwenye utajutia kwa mwenyezi mungu na juliza, mbona nilikuwa nafanya hivi. Ishi na watu vizuri. Mm -hmm. Manake atake kuzika, kumjui. Mm -hmm. Usifanya chuki kwa sabi ya vitu, kwa sabi ya mali, kwa sabi ya pesa, hapana. Wachana nayo. Na wale watu mmezoea kuharibia watu kazi. Unaenda kwa mkubwa unaongelea vibaya. Hao wamekuuma kweli. Eh, mjenge mwenzako. Mimi wanasikia baba mtu akiniambia, nimefutwa kazi kwa sababu ya fulani. Na mkubwa kama unaona mtu amesoma vizuri unaona anaweza. Kuna watu wako na vieti, wako na makaratasi wamesoma, lakini wamegandamizwa tu pale chini. Kwa sababu yule mkubwa anasema, huyu siwezi kumpa promotion hafai. Unapatia yule mtu haileweki. Jaribu umjenge mwenzako. Wacha legacy nzuri mimi wanasema. Ukitoka kwa hiyo kampuni watu watakuwa nasema, fulani alikuwa mkubwa mzuri sio ukiondoka wanasema afadhali ametuondokea wengine tutapanda daraja usipandishe mtu daraja kwa sababu ni kabila lako mm -hmm. ama kwa sababu unampenda fulani hapana pandisha mtu daraja kwa sababu anafaa unaona kazi yake ni nzuri hivyo utakuwa umejenga mahusiano mazuri mm -hmm. na wafanyikazi wako kutakuwa hakuna chuki mm -hmm. na usio ule mkubwa unasikiza mambo ya watu wa chini wanakuambia au wanakuchochea mm -hmm. ukiona mtu anakuja kuambia fulani amefanya hivi jiulize anapotoka kwa hiyo ofisi yako je kwa wale wengine anaenda kwa mm -hmm ni juu yako. Mm -hmm. Kwa hivyo weka wafanyikazi wako karibu, wajenge. Usiwe ule mkubwa watu wanaona huyu atafadhali aondoke kwa hii kampuni mm -hmm. tupate mtu mwingine. Watu waishi vizuri. Na kuna wale... wache chuki na, na hasira. Na, kuna huyu hapa ambaye anaitwa um... Haja sema jina. Anasema anatoka Machakos. Anatoka Kalumu Kioko kutoka Machakos. Anasema anatupata vizuri na show iko nzuri sana swali lake ni mbona kuna watu uchukia wengine kwa sababu ya mali yao hiyo pengine tumejibu mm. kuna hapa anasema hajasema jina mamangu mzazi alinitenga nisipate sehemu ya mali ya baba yetu kwa sababu ikiwa mimi niko na mali ya kujitafutia jeni halali ama ni vyema pengine ayusiki kabisa na hapa sijui kama hiyo ni mzazi alimuonea wivu kwa sababu ya mali ambayo amejitafutia na akasema sasa asipate ya baba yake kwa sababu yako nayo mimi nitamwambia hivi hata usifuate mambo ya baba, mali ya babako mwenyezi Mungu tayari amekupa kile mm -hmm. unataka mm -hmm. wacha wale wengine hawana ndio utasema mbona sijaeko sijaeko kwa familia lakini mwenyezi Mungu tayari ame Mm -hmm. Na yule mwingine amesema kwa sababu ya mali. Unajua watu wao wanachukiana kwa sababu Mwenyezi Mungu hajakupa kibali. Mungu akikupa kibali ya mali, kibali ya kazi huwa nasema kila mara. Sijui kwa nini wanataka nirudie. Unapewa kibali na Mwenyezi Mungu. Omba Mwenyezi Mungu akupe kibali ya mali, kibali ya kazi, kibali ya kuishi na watu vizuri. Mm -hmm. Manake hivyo vyote vinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Kwa hivyo huyo asinganganie sana kusema oh sijui ninachukiwa kwa sababu ya mali. Mm -hmm. Wewe Mwenyezi Mungu amekupa hiyo kibali ya mali. Mm -hmm. Huyo mwingine awachane na hayo mambo mengine. Mm -hmm. Huyo mwingine hajapewa. Kwa hivyo huyo mwenye chuki amuombe Mwenyezi Mungu kibali ya mali. Mm -hmm. Ndio hivi amfundishe mwenzake amuoneshe, nioneshe hii mali umepata vipi. Mm -hmm. Na pia wewe ukue na roho safi, mfunze mwenzako mwambie nilifanya hivi na hivi mm -hmm. nikapata. Manake wengine huwa wanadanganya. Na mtukimalizia. Mm -hmm. Sitaki kwenda kama sijazungu mzia wivu kati ya mume na mke. Wivu Mwema anasema ha mimi nina wivu sitaki mke wangu ongeleshe watu nina wivu ni wivu ama ni insecurity sijui za insecurity tofauti kwa kiswahili. Insecurity mapenzi na ya wivu hayaendani. Kuna watu wao wanasema wivu unaendana hapana. Manake wivu wengine wakifanyia wivu basi anakupenda ukipitiliza inakuwa ni mbaya. Manake kuna wale wapenzi ama wale wa kuandoa anasema, "Sasa kumuona mke wangu anaongelesha wanaume, sitaki mume wangu aonyeshe wanawake hapana." Hiyo inakuwa ni wivu umepitiliza ndio unapata mtu hata ukitoka hivi anakuuliza, "Mbona umevaa hivi?" Ebu toa vitu vidogo vidogo <laughs> unaweza kuwa na assume, lakini hiyo ni wivu mbaya. Ukitengeneza nywele hivi anakuuliza, "Unaenda hivi nje kwa nini? Kwa nini umepaka wanja? Kwa nini umepaka lipstick?" Hiyo inakuwa ni wivu mbaya. Mm -hmm. Kwa hivyo angalia hii wivu ni ya kunipenda ama ni ya kupitiliza. Mm -hmm. Lakini mimi wanasema, "Mapenzi na wivu hayaendani mm -hmm. hata kidogo umwachilie mtu umwachilie mtu na mtu ni mtu mzima mm -hmm. anajua what is right and what is wrong naam 
Wivu ni vitisho vya unyonge wa mafikirio na uwazi wa alie na nguvu uwasi wa alie na nguvu. Mimi ni Benson nikiwa account ya Meru Kinoru. Tazamaji asante sana. Naona jumbe ni nyingi. Hata nikianza kuzipitia sitaweza. Mwelekezo wangu Usevio Uma ananiambia muda wangu umekwisha. Najua mpendi kusikia hilo. Wao mnaniandikia mimi hatutaki utuambie muda wako umekwisha. Lakini basi ndio hivyo. Asante sana kwa kuweza kujumuika nasi kwenye nususi ya jinsia. Wewe kama una wivu leo umejifunza moja. Jaribu kuishi na wengine kwa amani na dunia itakuwa mahali mzuri sana, mm. mahali pazuri sana pa kuishi. Okay. Mimi ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara amekuwa ni Gideon Bogo, Mola Kiridhia tukutane wikendi ijayo. Kwa heri. Okay.